வணக்கம் தமிழக துணை முதல்வர் தர்மயுத்தம் புகழ் பன்னீர்செல்வம் அவர்களை மத்திய இராணுவ மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் சந்திக்க மறுத்துள்ளார் அது அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்கலன்னாலும் பரவாயில்ல சாம்பர் வரைக்கும் வந்த பிறகு பொறுத்து விட்டுருக்காங்க இது வந்து தனியே வந்து ஒரு சம்பவமாக பார்த்தால் ஒன்றுமே புரியாது இது வந்து கொஞ்சம் இந்த பழைய கதையெல்லாம் வந்து ஒரு தடவை ஓட்டி பார்க்கணும் அதாவது எம்ஜிஆர் திமுகவில் இருந்தவர் சரி இந்த இதயம் பேசுகிறது அப்படின்னு ஒரு பத்திரிகை அந்த பத்திரிகைக்கு எடிட்டர் வந்து மணியன் அவர் தான் வந்து அப்போ எம்ஜிஆருக்கு இந்த பிஆர்ஓ மாதிரி வாஜார் வந்து அப்போ உலகம் சுற்றும் மாலிவன் பணம் எடுக்கணும் அதே வெளிநாட்டில் வந்து இந்த பர்மிஷன் வாங்குறது அது இது அதே போல் இப்போ இந்த காலத்தில் பரவாயில்ல கொஞ்சம் இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் எல்லாம் வந்து ஃப்ரீ பண்ணியிருக்கான் அந்த காலத்தில் வந்து ரொம்ப மடிசஞ்சியாக இருந்தது நம்ம நாடு இப்போ இதுக்கு ஒரு உதாரணம் என்னடான்னா முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவருடைய மகன் ராஜீவ்காந்தி வெளிநாட்டில் படிக்கணும் இங்கேருந்து கொஞ்சம் காசு தான் அனுப்ப முடியும் அதனால் செலவுக்கு ராஜீவ்காந்தி வந்து ஒரு பிரிக்ஸ் கம்பெனியில் வேலை செய்தார் அந்த அளவுக்கு டைட் அப்பெல்லாம் இப்போ அவளுக்கு தானே எல்லா வழியும் தெரியும் அதனால் வந்து இப்போ இன்றைக்கி வந்து நாம் ஹவால் ஆங்குறோம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் ஏதோ திருசம்மன் பண்ணி இந்த உலகம் சுற்றும் மாலிவன் ஷூட்டிங்க்கெல்லாம் உதவினார் அங்கேருந்து வந்து வாஜ்யாருக்கு வந்து இந்த சங்கிகளோடு கூட்டுறவு ஏற்படுது இந்த கூட்டுறவெல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு போகுதுன்னா அது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் இந்த ஆர்எஸ்எஸ் சாக்கா பயிற்சிக்கு அனுமதி கிடையாது வாஜ்யார் கொடுத்துறாரு இங்கேருந்து வரணும் நாம் அதே போல் ஜெயா ஜெயலலிதா அம்மையார் இவனுங்க வந்து ராமர் கோவில் கட்டுறதுக்கு செங்கல் அனுப்புங்க அப்படின்னு சொன்னப்ப அம்மையார் வந்து தன்னுடைய தொண்டர்களிடம் செங்கல் கொடுத்து அனுப்புனாங்க இது அந்த முன்கதை சுருக்கம் இவ இந்த பூர்வ பூர்வாங்க விஷயங்களை பொறுத்து ஜெயலலிதா மேலே ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் இருந்திருக்கும் அவனுங்களுக்கு அதாவது அவனுங்களுடைய ஆசை என்னடான்னா இப்போ கூட அதான் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க வர்ற கட்சிங்களுக்கெல்லாம் எம்எல்ஏ மொத்தம் நீங்களே நில்லுங்க எம்பி மொத்தம் எங்களுக்கு கொடுத்துருங்க இதான் வந்து ஆஃபர் இப்போ இதுக்கு ஒத்து வரவன்லாம் ஒத்து ஊதிக்கிட்டு கிடக்கான் இதுக்கு ஒத்து வராதவன்லாம் புரட்சி பண்ணிக்கிட்டு கிடக்கான் இது உலகறிஞ்ச ரகசியம் இது ஒரு பக்கம் இப்ப இந்த ஜெயலலிதா அம்மையார் கடந்த தேர்தல்களின் போது தனியா நின்னாங்க தனியா நின்று இந்த அது என்ன மோடியா லேடியா இப்படி எல்லாம் பேசிவிட்டாங்க அது அவளுக்கு மனசுக்கு ஆறல இப்ப நீங்க நான்லாம் வந்து எப்படின்னா ஏதோ நடந்த பிறகு அதை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம் ஆனா அவனுங்க அப்படி கிடையாது மாஃபியா மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஆளை போட்டு வச்சுருப்பானுங்க இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு இந்த மாஃபா பாண்டியராஜன் இவர் கொஞ்சம் காலம் எம்பி அது என்னது விஜயகாந்த் கட்சியில் கடந்தார் அங்கேருந்து ஷிஃப்ட் ஆகிக்கிறார் ஏடிஎம்பிக்கு அதை போல் இது வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப முன்கூட்டி பிளான் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ஜூனியர் விகடனெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஒரு செய்தி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது மோடி குஜராத் முதல்வராக இருந்த போதே ஏதோ பேசுகிறார் ஃபோனில் பேசும்போது நீங்கள் என்ன டயட் எடுத்துக்கிறீங்க என்ன கதை என்ன மெடிசின் எடுத்துக்கிறீங்க இந்த அம்மா ஏதோ யதார்த்தமாக சொல்லியிருக்கு அதுக்கு அவர் வந்து ஐயோ ஐயோ இதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு 
நான் குஜராத்திலிருந்து ஒரு நர்ஸை அனுப்பி வைக்கிறேன் அந்த சொல்ற மாதிரி நீங்க டயட் எடுத்துக்கோங்க மெடிசின் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிடுங்க அங்க ஆரம்பிக்குது இது இப்ப அது வரைக்கும் வந்து அம்மையா இருக்கு சுகர் இருந்திருக்கலாம் தைராய்டு பிரச்சனை இருந்திருக்கலாம் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் அங்கிருந்து நர்ஸ் வருது அதை நீங்க நோட் பண்ணிக்கணும் விஷயம் சரி ஒழிட்டான் அதுக்கப்புறம் அம்மையார் உயிரோடு இருக்கும் போதே சில ரைடு எல்லாம் நடக்குது அம்மையார் வந்து ஏதோ சொல்லுவாங்க பாருங்க இது என்ன எருமாட்டு மேல மழை பெஞ்ச மாதிரி இருக்கு அதாவது மேல் உலகத்துக்கு உள்ளார ஏதோ லாபிங் நடந்திருக்கோம் அது வேலைக்கு ஆகல அதே போல அம்மையார் அந்த அம்மா வந்து எப்படின்னா வந்து அழுகுணி ஆட்டம் அதாவது இந்த அம்மாவும் வந்து நாமம்லாம் போடுது பிராமண குல வழி தோன்றல் எல்லாம் ஓகே ஆனால் வந்து வாஜ்பாய்க்கு ஆதரவு கொடுக்கும்போது இங்கே திமுக ஆட்சி திமுக ஆட்சிக்கு சங்கு ஊதணும் அதான் ஒரே கண்டிஷன் அதை பாவம் கொஞ்சம் மானஸ்தன் வாஜ்பாய் அதனால தான் வந்து அந்த ஒரு ஓட்டில் வீட்டுக்கு அனுப்புறது அப்படி இந்த ஜெயலலிதா அம்மையாரின் கேரக்டர் கொள்கை கொக்கோ கோலா இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் ஆனால் காரியத்தில் கண்ணா இருப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது சில இன்னொரு வியூ அதாவது வழக்கமாக இப்போ நம்ம எடப்பாடி இருக்காரு நாலு காலையில் தூக்கி விழுந்து கிடக்காரு ஜெயலலிதா வந்து அப்படி கிடையாது வழக்குகள் இருக்கும் முறைகேடுகள் இருக்கும் குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கும் ஆனாலும் அந்த அம்மா வந்து ஏதோ சொல்லுவாங்க பாருங்க இந்த குருட்டு தைரியம் அப்படியே அடிச்சு விட்டுக்கிட்டு கிடக்கும் அப்படி இந்த அம்மா வந்து இந்த மத்திய அரசின் இப்போ அமலாகிட்டு இருக்கு பாருங்க இந்த திட்டங்கள் இந்த நீட்டு ஜல்லிக்கட்டுக்கு தடை இப்படி பல விஷயங்கள் இந்த சாகர் மாலா இந்த மாதிரி பல விஷயங்களுக்கு வந்து அந்த அம்மா வந்து கட்டையை போட்டு வச்சிருந்தது இப்போ குஜராத்திலிருந்து நர்ஸ் வர வரைக்கும் நார்மலாக போயிட்டுருக்கு வண்டி குஜராத்திலேருந்து நர்ஸ் வராங்க அந்த அம்மா ஏன் திருப்பி அனுப்பணும் அதை யோசிக்கணும் அதாவது கார்டனில் இருந்த சசிகலாவுக்கோ சசிகலா கும்பலுக்கோ ஜெயலலிதா வந்து ஒரு பொன் முட்டையிடும் வாத்து ஜெயலலிதாங்கிற நம்பர் இல்லைன்னா இதெல்லாம் ஜீரோ இது நமக்கே தெரியுது அவங்களுக்கு தெரியாதா அவங்க ஜெயலலிதாவை போட்டு தள்ளணும்னு பார்ப்பாங்களா கிடையாது இது சம்திங் ராங் மொத்தத்தில் அந்த அம்மா வந்து திருப்பி அனுப்பிடுறாங்க அது ஒரு பக்கம் சரி அங்கேருந்து இந்த அம்மையார் ஆஸ்பத்திரியில் அட்மிட் ஆகிறாங்க மோடி சாப் மட்டும் வரலை பார்க்கலை இவை இப்போ வந்து விசாரணை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த ஆறுமுகம் கமிஷனாக ஆ நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதில் எல்லாம் சொல்கிறாங்க அதுக்கு செப்பரேட்டாக ட்ரெஸ் இருக்கு அந்த ட்ரெஸ் போட்டுன்னு போகலாம் பார்க்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை யாரும் வந்து ஓட்டில் இருந்து பார்க்கலை நிறைய வந்துக்கிட்டு இருக்கு வரட்டம் அதாவது உங்களுக்கு இந்த என்னது அந்த பேர் சட்டு ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வச்சு ஒரு பொண்ணை போட்டு தள்ளிடுறாங்க அந்த கேஸ்லேயே வந்து ஜெயலலிதாவை பைபாஸ் பண்ணி சில விஷயங்கள்லாம் நடக்குது அதெல்லாம் வந்து நம்ம காதகம் போயிருக்கோம் எல்லாம் சேர்த்து வச்சு தான் யோசிக்கணும் அரசியலில் வந்து எந்த ஒரு சம்பவமுமே தனி சம்பவம் கிடையாது ஒரு சம்பவத்தின் தொடர்ச்சி இந்த ஸ்க்ரீன் பிளே எழுதுறதுக்கு ஒரு விதி இருக்குது ஒவ்வொரு காட்சியும் கடந்த காட்சியின் தொடர்ச்சியாக இருக்கணும் அதே போல் அடுத்த காட்சிக்கான லிங்க்கு இந்த காட்சியில் இருக்கும் அப்படி போயிட்டு இருந்தது சரி அந்த அம்மா கதையை முடிச்சுட்டானுங்களா முடிஞ்சு போச்சா அது வேறு கதை அதுக்கப்புறம் வந்து இவனுங்களுடைய முதல் ஆஃபர் எதுன்னா வந்து தீபா அது காமெடி பீஸுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பன்னீர்செல்வம் இந்த பன்னீர்செல்வத்துக்கு வந்து ஆட்சி அதிகாரத்தை கையில் கொடுத்து உட்கார வச்சுருந்தாங்க அவன் அண்ணன் வந்து அந்த பதினோரு எம்எல்ஏலே நின்றுட்டார் சரி இதுவும் டம்மி பீஸு தூக்கி போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எடப்பாடி 
அதான் அவங்களுடைய சாய்ஸ் எல்லாம் ஓகே இப்போ மறுபடியும் ரைடு விட்டானுங்க இப்போ தினகரன் அன் போ மேலே ரைடு விட்டாங்கன்னா அவங்கள வழிக்கு கொண்டு வர விட்டாங்க இப்போ எடப்பாடியார் வந்து நாலு காலையும் தூக்கிட்டு தானே இருக்காரு பின்னையே ரைடு விட்டாங்க இதெல்லாம் ஒரு கணக்கு இப்போ வந்து பன்னீர்செல்வம் பன்னீர்செல்வத்தை ஆல்ரெடி இன்ட்டு போட்டாங்க இப்போ எடப்பாடி எடப்பாடியை பொறுத்த வரைக்கும் என்னடானா கட்சி இவர்கிட்ட இல்லை இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கதை இப்போ தினகரன்கிட்ட கட்சி இருக்கு இப்போ தினகரன் வந்து இன்னும் உத்தமம் கிடையாது தினகரனுக்கு வந்து என்னடானா அந்த ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு இல்லை அதனால் அவர் எகிரி எகிரி குறிக்கிறார் இப்போ பிஜேபிக்கு தேவை நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி தமிழ்நாட்டு அரசியலில் ஒரு பிடிப்போ தடிப்போ ஒரு வெங்காயமும் கிடையாது அவர்களுக்கு தேவை வந்து எம்பி இப்போ இருக்கிற எம்பி எல்லாம் வந்து சும்படிச்சுட்டு தான் கிடக்கான் போதுமே அவன் எந்த கட்சியில் ஜெயித்தா என்ன நம்ம பக்கம் ஜெய் போட்டுக்கிட்டு இருப்பானே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா சிம்பிள் இப்போ இந்த கடந்த பாராளுமன்ற தேர்தல்களில் அவங்களுக்கு வந்து பம்பர் மெஜாரிட்டி கிடச்சிருச்சு அதனால் பிரச்சனை இல்லை இப்போ வரப்போகிற தேர்தலில் வந்து எல்லாம் இழுபதியாக தான் இருக்கும் அப்போ வந்து ஒரு ஒரு எம்பியும் முக்கியம் அதுக்காக தங்களுடைய சிம்பிளையே நின்று ஜெயிக்கணும் அது தனியாக ஜெயிக்க அவங்களால முடியாது அது அவங்களுக்கே தெரியும் இப்போ எடப்பாடியை வச்சு ஜெயிக்கலாமான்னு பார்த்தா எடப்பாடி கிட்ட கட்சி இல்லை இப்போ கட்சி இருக்கிறது தினகரன்கிட்ட இப்போ தினகரனை வந்து இழுக்கணும் தினகரன் வந்து சொடக்கு போட்டால் உடனே காலடியில் வந்து விழுந்துருவார் அதுக்கு உண்டான திரைமறைவு வேலைகள் எல்லாம் நடந்திருக்கும் ஏற்கனவே இப்போ தேர்தல் கமிஷனுக்கு லஞ்சம் கொடுக்க பார்த்தான் அப்படின்னா அது எவ்வளோ பெரிய வழக்கு அது அது அதுவும் வந்து அது என்ன இந்த ஒலி நாடா எல்லாம் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னானுங்க அது அப்படியே டீலில் விட்டானுங்க இப்போ அதாவது வந்து என்னடானா வழிக்கு கொண்டு வரணும் இதான் மேட்ரு இப்போ பன்னீர்செல்வம் வந்து டம்மி பீஸு அந்த பதினோரு எம்எல்ஏ தான் இருந்தது இவர் வந்து இவர் பாட்டுக்கு எடப்பாடியோட போய் ஜோடி போட்டுக்கிட்டு இவர் வந்து இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் துணை முதல்வர் அப்படின்னு செட்டில் ஆகிட்டார் கூட வந்தவங்களெல்லாம் டீலில் விட்டாச்சு எல்லா பையெல்லாம் இப்போ எடப்பாடி கண்ட்ரோலில் இருக்கானுங்க எல்லாம் எடப்பாடி கண்ட்ரோலில் இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் தினகரங்கிட்ட அந்த கம்யூனிகேஷன் போயிட்டே இருக்கு ஆக மொத்தத்தில் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இந்த சாம வேத தான தண்டங்கள் எல்லாத்தையும் உபயோகிச்சு அப்போ எப்படி துண்டுக்குள்ளே கையை பிடிச்சி பஞ்சாயத்து பண்ணி இந்த எடப்பாடியையும் ஓபிஎஸையும் சேர்த்து வச்சாங்க அந்த மாதிரி தினகரனையும் இபிஎஸ்சியும் சேர்த்து வைக்க போகிறானுங்க போல் ஏ ஒரு மேட்ரு அவனுங்களுக்கு புரியல என்னடானா யாரோ கேட்டிருந்தாங்க போஸ்ட்டு இந்துக்களாக பிறந்து விட்டு இந்து தெய்வங்களை இழிவு செய்யும் திமுகவுக்கு ஓட்டு போடலாமா அப்படின்னு அவனை கேட்டிருந்தான் இதான் யா பெரியார் பூமி வே என்ன பாருங்கள் சந்தனம் வச்சுருக்கேன் பொட்டு வச்சுருக்கேன் ராசிக்கல் மோதிரம் போட்டிருக்கேன் ஜோசியம் சொல்கிறேன் ஆனால் நான் வந்து பெரியாரை ஏற்றுக்கிறேன் பெரியார் வந்து ஒரு சித்த புருஷன் பெரியாருடைய நோக்கம் என்னங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் அவருடைய நோக்கம் வந்து சிம்பிள் அபேதபாவம் சகோதரத்துவம் சமத்துவம் இதுக்கு தடையாக இருந்தது இந்த மனு தர்மம் மனு தர்மத்துக்கு அடிப்படை மதம் மதத்துக்கு அடிப்படை கடவுள் அதனால தான் அவர் வந்து கடவுளே இல்லை ஓடி போயிருக்கிறார் அந்த பாயிண்ட் வந்து எல்லாருக்கும் புரியுது அதனால தான் வந்து இந்த காவிகள் என்ன தான் மாயாஜாலம் பண்ணாலும் இவனுங்க மதத்தை வச்சு சண்டையை மூட்டலாம் பார்த்தானுங்க வேலைக்காகல ஜாதியை வச்சு சண்டை மூட்டலாம் பார்த்தானுங்க இந்த கிட்டணமூர்த்தி எல்லாம் வந்து காமெடி பீஸாக தான் நிற்கிறான் இது இப்போ வந்து அவனுங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே வழி என்னடான்னா தினகரன் இபிஎஸ்ஸை ஒன்று சேர்த்து வச்சு இவனுங்களோட கூட்டு வச்சுக்கிட்டு அதான் முப்பத்தி ஏழு எம்பியை வந்து ஆட்டையை போடணும் அதான் இவனுங்களுடைய ஸ்கெட்சு இப்போ தினகரன் வந்து இப்போ எங்கள் ஊர் பக்கம் எடுத்துக்கோங்க சந்திரபாபு நாயுடு 
சந்திரபாபு நாயுடு மேல வந்து நூற்று கணக்கான வழக்குகள் நிலுவையில் இருக்கு அதாவது எல்லாத்துக்கும் வந்து ஸ்டே வாங்கி வச்சிருக்காரு அவரு விசாரணையை துவங்கல இன்னும் அந்த மாதிரி ஒரு ஜெகஜால கில்லாடி அவரே வந்து கம்பு சுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாரு இப்ப என்னடான்னா ட்ரெண்ட் புரியுது இப்ப தினகரன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதாவது வந்து அந்த தேர்தல் அறிவிப்பு வரும் பாருங்க அது வரைக்கும் கொஞ்சம் அடக்கி வாசிப்பாரு அதுக்கப்புறம் போடாங்க ஒய்யா அலையம்பாரு ஏன்னு கேளுங்க இப்ப பிஜேபிக்கு ஏதோ ஒரு அந்த காலத்துல விஜயகாந்த் மாதிரி எட்டு சதவீதமும் பத்து சதவீதமும் இருந்தா கூட்டு வச்சுக்கலாம் இப்ப இந்த பக்கிங்களுக்கு இருக்கிறதே ரெண்டு சதவீதம் இதுல இவனுங்களோட கூட்டு வச்சாச்சுன்னா தொண்ணூத்தி எட்டு பர்சன்ட் ஓட்டு போயிரும் அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கதை அதனால இப்ப வந்து எல்லாம் கூட்டி கழிச்சு பாருங்க கணக்கு சரியா வரும் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்